Welcome to the Arctic Amazon Knowledge Exchange Workshops on Traditional Knowledge, hosted by the Wapata Center for Indigenous Visual Knowledge here at OCAD University in Toronto, Ontario, Canada. My name is Gerald McMaster. I am a Neheo or Plains Cree from Saskatchewan and a citizen of the Siksika Nation of Alberta. Today, Nina Vincent and I are joined by Jean Paolo Lima Barreto, who is an indigenous activist of the Tucano people and professor at the Federal University of Amazonas and a leading voice in Brazil and the Amazon. Jean Paolo is also a contributor to our forthcoming public publication, The Arctic Amazon Networks of Global Indigeneity, which will be published at the end of this year or early next year. But before I start, I would like to acknowledge that this workshop is hosted uh, generously and supported by OCAD University, the Toronto Metropolitan University, and the Social Sciences and Humanities Research Council Connections Grant, the Appleton Foundation, Michael O'Dane, Nancy McCain, and Bill Morneau, Kiki and Ian Delaney and Michelle Kerner. And I would like to thank our partners, the Power Plant Contemporary Art Gallery, Gaetan Verna and Noor Ale and Adelina Velas for their continuing passion about this project and the upcoming Arctic Amazon exhibition, which will be opening at the Power Plant on September 30th, 2022. Now I'd like to invite my co-curator today, Nina Vincent, to introduce Jean Paolo Lima Barreto. Thank you. Thank you, Gerald. Hello, everyone. It's really, really nice to be here um, and to have Jean Paolo with us. I'm really um, happy to introduce him. Um, Jean Paolo Barreto is. Uh, part of the um, Ie people, also known as Tucano. He was born at São Domingos village in the city of São Gabriel da Cachoeira, which is the city that has the highest indigenous population in Brazil. He's undergraduate in philosophy and has a PhD in social anthropology at the Federal University of Amazonas in Brazil. Um, he's a researcher at the Nucleum of Amazonia Indigenous Studies, and his dissertation resulted on the book Why Mastan Fishes and Humans, that reflects on the mythological narratives about the organization of the world, the beings and the things. João Paulo is also the founder of the um, Indigenous Medicine Center uh, in Manaus, Amazonas and is a member of the science panel for the Amazon. He's also a member of the uh, Brazilian Science Academy and the Scientific Committee and the um, uh, OTCA, uh, the Amazonian Cooperation Treaty Organization, and also coordinator of the Forum of um, the United People Network. Um, so he's a really uh, important thinker and researcher uh, for indigenous peoples today in Brazil. And it, it will be a really, really um, big pleasure to talk and to listen to him today. Um, I can't wait for that. That's and before, I, right. before we get into the questions, I just want to introduce Alice Fortes, who is doing the translation today from Brazil, as well as Pedro Portela, who is the uh, Emerging Leaders of the Americas Program uh, fellow here at OCAD University, who himself is from Brazil. So they are also with us and we're happy to have them here with us. So thank you. João, eu fiz a sua apresentação em inglês. E eu vou também fazer 
começar as perguntas para você em inglês. Vou pedir para a Alice traduzir, tá? Porque aqui a gente vai ter sempre esse público nas duas línguas. É estranho falar com você em inglês, mas para a gente poder alcançar né? o pessoal que vai ouvir, a gente tem que ter essa, essas duas línguas. Vamos lá, então. João Paulo, só uma observação aqui antes de a gente começar, só para te lembrar de tentar fazer pausas na sua fala para que eu possa fazer sua tradução bem, tá bom? Obrigada. Okay. So, I would like to start asking you to tell us a little bit about the place you come from, your trajectory, and how you became the first indigenous student to graduate in social anthropology at UFAM. Alice. Eu gostaria to start asking you to tell us Gostaria de começar pedindo que vocês nos conte um pouco sobre o lugar de onde você vem, sua trajetória, como você se tornou o primeiro estudante indígena a se formar em antropolo antropologia social na infância. And also um, how important it was for you to find your way into your own indigenous methodologies. E como foi importante para você encontrar o seu caminho nas suas próprias metodologias indígenas? Because I remember when I met you personally in Manaus. Porque eu lembro que quando eu te conheci pessoalmente em Manaus, it was one of the seminars organized by the professor Gilton. Que foi em um dos seminários organizados pelo professor Gilton. You were um, changing your subject that originally was to try and study the white scientists that were in your region uh, studying the fishes and the, the behavior of the, 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 fish, the fishes in, in your area and you wanted to study the white scientists. <laughs> And then you decided to go back and to study your own fishing tradition in relation to the, the fishery. É, ela está dizendo então quando ele te conheceu nesse seminário você estava num momento de mudança na sua própria pesquisa porque antes você estava querendo estudar os cientistas brancos e o que eles estudavam dos peixes na sua área é, mas que nesse momento estava fazendo essa transição justamente de não mais estudar esses cientistas brancos, mas estudar as suas próprias tradições é, de pesca, né, do seu povo. So if you can tell us a little bit about this, this process. Então se você puder contar para a gente um pouquinho sobre esse processo seu. Aí eu tenho essa de arcabareira, o aí maçã. Aqui, bom dia a todos, a todos os amigos que nós conhecemos como Vai Maçã. É, good morning, everyone. Good morning to all the friends, to those that we know as Vai Maçã. Então, eu sou indígena, como foi apresentado. Eu sou do Alto Rio Negro, mais especificamente... Minha comunidade fica entre Brasil e Colômbia, na região da cabeça do cachorro, aqui no Brasil. So I've been introduced here. I'm indigenous from the Upper Negro River. Uh, more specifically, my community is right there between Brazil and Colombia, at a region known as the head of the dog. Meu pai é tucano. E minha mãe é Tuyuca. So, my father is from the Tucano people and my mother is from the Tuyuca people. Como nós somos de patrilinearidade, então eu levo uh, a minha, minha vida para a parte do meu pai. Portanto, meu pai é Tucano, assim sou Tucano. So in my tradition, we follow a pater lineage. So 
going to my father's side. So since he's Tucano, I get to be considered and follow a lineage of the Tucano people as well. Então, eu sou de uma geração, né, onde é, a ideia de civilização, né, foi implementada com muita força na nossa região. So I come from a generation where this idea of civilization was implemented very strongly in our region. É, quando a política de civilização chegou na nossa região, é, automaticamente nossa cultura foi é, olhada pelo olhar ocidental de que é ser humano, de que é ser civilizado, de que é ter conhecimento. So when this politics of civilization arrived to our region, automatically our own culture was looked through this western um, look of what it means to be a human, what it means to be a person and, and what knowledge is. Portanto, é, logo que eu completei cinco anos, seis anos, a minha família né, já me mandou para frequentar a escola na comunidade. So when I was around five or six years old, my family sent me to school. Então, é, logo quando frequentei a escola, né, foi nós crianças, né, indígenas sempre éramos obrigado a estudar né, essas disciplinas e falar português. So when we were in these schools as children, we had to study the disciplines that were taught there and we also had to speak Portuguese. Então existia ou ainda existem escolinhas nas nossas comunidades. E os professores eram indígenas, mas eles nos obrigavam a falar português por, por razões de pressão né, do, do Estado e, do, do, e dos missionários que tinham controle sobre a educação na nossa região. So there were these little schools in the community where the teachers were indigenous themselves. Nonetheless, they obliged us to speak in Portuguese because they themselves suffered pressure from both the state and the missionaries who controlled the education process in our region. Depois de completar é, a quarta série, naquela época era seriado, a gente ia para o internato dos missionários, né, onde a gente estudava sobre regime militar. So once we completed the fourth grade in, in Brazil, kind of around mid school or something, if someone wants to be more specific, but when they were um, completing this, this part of their studies, they were sent to boarding schools that were um, taught by missionaries in a very military um, discipline and way as well. Então, uh... No, no internato, tudo era proibido. Né? Proibido falar nossa língua, proibido comer nossa comida, né? proibido fazer nossas danças, né? é, é tudo. Em nome da civilização, a gente tinha que falar obrigatoriamente português, aprender matemática, biologia, química, essa, todas essas disciplinas né? de conhecimento, conheci, é, considerar como conhecimento científico. So in these boarding schools, everything was forbidden. We were forbidden to speak our language, to eat our food, to dance our dances. In name of this so-called civilization, we had to study Portuguese, mathematics, biology, chemistry, all these things that were called knowledge or scientific knowledge. Terminando o ensino fundamental, naquela época até a oitava série, eu Fui escolhido pela comunidade para sair da minha comunidade, vir para o capital, Manaus, 
estudar o ensino médio. So when I finished the, the eighth grade, um, which would be around the beginning of, uh, yeah, already on, on your teens age, so more of the fundamental school level, I was chosen by my community to go to the capital of the state in Manaus to study there. É, depois de três anos de estudo, eu voltei para minha comunidade e dei aula onde um dia fui internado. So after three years studying in the capital, I came back to my community and then I started teaching at what once was a boarding school. Era, era, era um internato quando você estava ensinando também, não? It was, não, já, ah, não. já não era mais um não. internato. Yeah, so it was no longer a boarding Isso. school. It used to be back in the day. Depois de três anos, deu vontade de ser padre, fui para o seminário. After three years, um, I started feeling this call to be a priest, and I went to study for that. Passei seis anos no seminário. I spent six years studying to be a priest. Então, é, foi quando tive contato né, e crise muito grande, quando comecei a estudar a filosofia, teologia, né, dentro do seminário. E foi quando eu tive uma grande crise, quando eu estava realmente estudando toda essa teologia e a religião profundamente. Foi quando também, por crise e inquietação, comecei a perceber o quanto eu estava me afastando da minha cultura. It was also due to crisis and inner turmoil that I started noticing how I was getting away from my own culture. Porque minha família, ou seja, meu avô era grande e aí que vocês conhecem como pajão era ser grande pajé né? no lugar dele para assumir o lugar dele assim que ele parecesse então meu avô sempre lutou para que eu pudesse ser igual a ele mas só que meu pai e minha mãe impressionado pelos missionários nunca me deixaram seguir esse caminho because my grandfather was a great shaman and he always wanted me to take over his place later on nonetheless my parents never allowed it because they were pressured by um, the missionaries mainly é, meu avô morreu de tristeza porque nenhum da, da família né seguiu esse caminho devido a essa pressão So my grandfather died out of sadness, really, because no one in my family was following his path, following his tradition. É, depois do de seminário, é, desisti, depois de seis anos, desisti do seminário, né? Não voltei mais para minha comunidade, fiquei aqui em Manaus, né? Foi quando eu fiz vestibular para a Universidade Federal do Amazonas, pela filo... Na, pela filosofia. So after six years studying to be a priest, I gave up on that. I gave up on those um, studies, but I stayed in the capital in Manaus, where I decided to study on the university. So I got enrolled for philosophy at the Federal University of Amazonas State. Então mais uma vez entrei em uma, em uma crise profunda ao ler textos filosóficos, ao ler é, filósofos, primeiros filósofos que começaram a pensar né, por meio da razão, colocando tudo é, é, a compreensão, né, compreender essa realidade através da razão, mas sempre me deparei com é, esse pensamento ocidental, que também parte a partir das narrativas míticas. Né, ou mitologias, né? eu sempre me 
ficava inquieto ao ouvir mitologia grega, que muitas vezes são parecidas como nossas. So, and then once again, I got into a deep, profound crisis. When I started, started studying about the philosopher's thinking, about how this understanding of, of reality was always done through reason. So this Western thought, always through reason. Nonetheless, there were also a lot of mythical narratives, uh, mythology. And I got, again, this inner turmoil when I thought, um, especially when I was studying Greek mythology that seemed to have so much um, intersections with our own Tucano thinking. E eu me lembro muito bem que eu queria fazer um trabalho final de, da graduação sobre o conhecimento indígena, tentando propor para além dessa compreensão de mitos, de narrativas míticas, né, de lendas, de magia. E quando eu fiz essa proposta para minha professora, né, uma professora que eu identificava muito e que falava muito da mitologia grega, né, especialista nessa área, ela me olhou e disse assim, que é, essas mitologias indígenas não eram conhecimentos, não eram teorias, não tinha é, como, como, não era considerado como conhecimento científico. So, I remember very well that at my final work for the university, I wanted to study, to do um, a deep study about indigenous knowledge, something that would go beyond this understanding of just myths and legends and magic. And I remember talking to my professor and she was specialized in this Greek mythology. But then she told me that um, the indigenous knowledge was not scientific knowledge, was not theory, that I could not study that. É, daí eu fiquei triste, mas para cumprir a, a graduação, a missão, né? Peguei qualquer tema, eu fiz trabalho final e ela ficou feliz. Me passou. Um, so I was very sad. But in order to fulfill the requirements of the course, I then just picked any other thing really, really, uh, really, and just did a final work on that. And then she passed me and that was it. Quando eu estava terminando, eu também comecei a fazer direito pela Universidade do Estado do Amazonas. E lá também, é sempre ficava inquieto quando falava do direito dos povos indígenas, né? Mas duas questões que me colocou assim muito inquieto foi quando eu percebi que o direito dos indígenas está dentro do direito ambiental, né? Eu perguntava para o professor, mas professor, por que que o direito dos indígenas está dentro do direito ambiental? Que a gente é bichos? So when I was finishing my philosophy course, I also got into law at the same university. And again, I was, I was very um, unsettled about the things that I was learning there. And especially I was learning about the rights of indigenous peoples. And then um, there was one specific question that I was very intrigued, which was that indigenous peoples rights was under or inside environmental rights and and i was asking the professor but how come why are indigenous rights within environmental rights are we animals daí durante esse período né aconteceu um fato muito interessante muito marcante na minha vida que mudou né primeiro foi encontro com esse professor Gilton Mendes que a professora falou né que, que, que tinha chegado um grupo de professores concursado para começar a implementar a antropologia, pós-graduação em antropologia na UFAM. Aí, um dia, através da minha colega, ela me apresentou e ele me disse assim, você é índio, 
Aí eu falei, não, eu sou de Epamaçã, sou tucano. Daí, ah, tá, desculpa. E é que nós estamos é, implementando pós-graduação aqui no, na UFAM e tem, e tem cota para os índios. Tem quatro vagas para os índios. E eu queria te convidar. Aí eu falei, ah, eu não quero fazer. Né? Eu não quero, já estou no direito, vou continuar no direito. Tava terminado, tinha terminado já também a antropologia, né? E meu sonho também era... Oh, antropologia não, filosofia. E meu sonho era ser um bom advogado. No primeiro momento, eu recusei a, a, o convite dele. So, um, there was something that happened, meanwhile, which was very marking for me, and it was um, the meeting with the professor Zilton Mendes that Nina just mentioned before. He was coming to Ufa, the Federal University of Amazonas, to start a post-graduation program in anthropology. And then a friend of mine, she introduced me to him. And then she was asked, he, he asked me, are you indigenous? And I said, no, I'm Tucano. And then he said, oh, I'm, I'm sorry. It's just because we have like a percentage of, of um, of places on our post-graduation program, especially for indigenous people. And I would like to invite you. And then at first um, I said, oh no, I don't want it. I'm already finishing law and I finished philosophy as well. At this point, I just want to be a good lawyer. Daí ele não desistiu, mas ele armou mais um almoço, né? Me, me, me fez um convite especial, direcionando. Aí eu fui lá com ele, né, no final de semana, no churrasco que ele fez, e veio de novo com esse, com essa, com esse convite. Não, você pensou bem, é, você pode... Se, é, vai ser bom para você, porque você vai ser antropólogo, pode ajudar seu povo. Estou falando, né? Aí eu disse para ele, mais uma vez, eu disse, não, Gil, eu não quero ser... Não quero estudar antropologia. E eu tenho outras possibilidades, né? So he was very persistent. He did not give up at first. So he invited me for a lunch, a barbecue at his house. And then again, he came with a special invitation. He was like, are you sure? Have you thought about it well enough? Because with this, you can become an anthropologist and you can help your people. But I kept on saying that no, that I had other plans. Ele, uma, outra vez, foi a terceira vez, né? É, fez de novo o convite. Né? Aí eu fui de novo. Eu estava chateado já, porque putz, ele estava enchendo o saco já, né? Aí eu disse para ele, ó, é o seguinte, lá na minha região, em São Gabriel, <coughs> Já temos muitos antropólogos, indígenas e não indígenas. Se você for na, minha, na, na cidadezinha lá, São Gabriel, qualquer esquina, você vai topar e encontrar antropólogo. E com a, todas, quase todas as escolas né, indígenas têm antropólogo indígena, sendo professor ou como diretor da escola. E estão aí né, trabalhando... E eu não quero ser mais um, mais um funcionário do Estado. Eu falei, falei para ele, né? And so, but then again, he was still persistent. And he made, uh, for the third time, he made the same invitation for me to get into this program. And at that point, I was already getting kind of like pissed about it because, you know, he, he goes on with that same talk. And then I told him, look, In my region, in São Gabriel da Cachoeira, there are loads of anthropologists, indigenous, non-indigenous. Every school has an indigenous anthropologist. I don't want to be one more. I don't want to be yet another um, public, public worker on, on anthropology like that. Daí, aí eu estava um pouco chateado né, com ele, já tantos convites, tanto insistência. Aí eu disse para ele, bom, se de repente você me é, permitiu pesquisar você, você mesmo, né, 
eu posso pensar. Né? Aí ele olhou assim e falou, como assim? Você quer me pesquisar? Aí eu falei, sim. Há essa possibilidade? Aí ele disse, né? Sabe por quê? Eu não, não sei por que que os brancos, né? Vão lá nessas comunidades, né? Antropólogo, outras pessoas, ficam lá com a gente, né? Às vezes querem ser igual a gente, querem caçar como a gente, querem ir para a como a gente, fumam muito, não tomam banho, ficam barbados, sem mulher, sem filho. Eu queria entender o que, que move vocês assim, né? Aí a gente ficou assustado quando falei isso, né? Daí começamos a é, conversar, assim, essa, essa ideia de eu entrar na, na antropologia. Um... Well, then at that point, I was already kind of bothered with him for being so persistent. And then at some point I said, well, okay, if I came into your program, would you allow me to research you the way you think? And then the professor was shocked. What do you mean? You want to study me? And, and Jean Paulo said, yes, you, is there any such possibility? because I keep seeing all these anthropologists that come to our community to study us and they often want to be just like us and they want to hunt like us and they want to take care of the food garden like us. Often they do not shower, they start having their beard grow. So I wanted to understand what moved these people. Daí, já interessado, né? Eu falei para ele me ajudar se ele ia permitir, ele falou que ia, né, deixar para que eu fizesse pesquisa com ele, pra, nele, nele, aliás, fizesse pesquisa dele, e eu falei uma proposta, dizendo assim, um olhar indígena sobre a ciência, a minha proposta de dissertação. Aí, apresentei essa proposta, fui selecionado, foi comecei a estudar, e foi quando a aula de campo, para fazer pesquisa de campo, aí eu escolhi Uh, fazer pesquisa no, no, no IPA, né? no IPA, na área de ictiologia. Então, a proposta inicial era realmente fazer uma leitura é, sobre a ciência a partir da visão indígena tucana. Né? É, desculpa, o IPA é o Instituto de natural de pesquisa é, IMPA, é, Instituto Nacional de Pesquisa tá e ictiologia é qual que é esse daí eu admito que eu nunca ouvi é, pesquisa sobre é, peixes ah peixes tá é, dentro do IMPA tem uma área que pesquisa sobre os peixes tá bom um, so at that point he decided to help me and he allowed me to research him if that was the case. And then I came with my dissertation proposal of doing um, a look, an indigenous look on science. That was my dissertation proposal. And as a field work, I decided to work at IMPA, which is the National Institute for Research, specifically at an area um, I hadn't heard it in Portuguese, ichthyology, perhaps, with that um, regards fishes. And so that was to be a reading about um, science and these research on a, from a Tucano perspective. Então, quando eu comecei a fazer campo, etnografia, do, do, de, de pesquisa sobre é, peixes, né? fiz dois meses, tinha todo o material etnografado, né, que eu anotei, todo sistematizado. Foi quando eu tentei analisar esse, essa etnografia é, do ponto de olhar, a partir do olhar tucano. Foi quando eu deparei, né, tive dificuldade de fazer análise, porque é, não tinha nenhum nenhuma nenhuma bibliografia né, que me desse suporte para analisar esses dados. 
So when I started doing my ethnography, my research about the fishes, I was um, already two months into it, had systematized a lot of my research. And then I got to a challenge, which was that I tried to analyze from the Tucano point of view, but there was no bibliography. There was nothing that I could consult um, for having that um, Tucano analysis. Daí eu entrei em crise, né, porque não tinha mais como fundamentar a minha análise. E todas as publicações que existem sobre é, povos indígenas está na numa lógica de transcrições, né, não numa lógica de conceitos. Né. É, eu me deparei com essa dificuldade e quando percebi que, primeiro, eu tinha que é trazer para o um debate os conceitos nossos. Né? É, foi quando eu convidei meu pai vir da, da nossa comunidade, ou da nossa aldeia para cá, para morar comigo, aonde eu pudesse conversar com ele, trazendo para trazer os conceitos indígenas. So once again, I got into a, yet another crisis because I had no way how to give base to my analysis. All the publications that were written on, on indigenous knowledge, they were based on transcriptions, on transcribing rather than on the concepts themselves. So first, I, know, I realized that I had to bring in our own concepts. And that's when I decided to invite my father to come live with me in the capital so that I could talk to him and understand and bring in all these two kind of, um, concepts. Então, quando meu pai chegou, né, comecei a conversar com ele e comecei a, comecei a mostrar para ele como que os brancos estudam os peixes. Né? É, família, é espécie, né? foi mostrando como que era. Eu, de, assim, de direto, perguntei, depois da apresentação, perguntei para o pai, como que nós, indígenas tucano, classificamos os peixes? Né? Aí olhou, ele olhou para mim e disse, eu não sei. Aí, por isso, eu fiquei desesperado. So when my father arrived, I started showing him how the white people would study fishes how they would classify them into families and species and so on. And then I asked him that, how do we, um, Tucano, classify the fish? And then he said, I don't know. And then I got quite desperate. Daí eu tentei, assim, tomar, arrancar dele, né? Informações, etc. Ele sempre dizendo, não sei como, como que é, né? Passou uma semana, e eu agoniado, porque o tempo estava passando, eu tinha que apresentar versões, pré-versões, etc., no orientador. Né? Aí, depois de uma semana, ele me falou assim, você quer é, aprender nossa, nossos conhecimentos? Aí eu falei para ele, eu quero. Né? Aí ele disse, tá bom, eu vou falar para você. Aí começou a contar a história né, do surgimento do mundo, do, da Terra, né, do cosmo, dos seres que habitam no cosmo, né, dos seres que habitam na terra, floresta. Né? E depois de longas conversas, de vários dias, ele chegou a esse ponto que eu queria. Né? Mas só que ele estava falando dentro da nossa lógica. Nós estava falando da lógica da ciência ou do que eu, como eu queria que explicasse, né? Ele estava me passando o nosso conhecimento, né? E nesse sentido eu tive que estar muito atento para entender, né? Aprender dentro da nossa lógica como se repassa o conhecimento e também atento para escrever minha dissertação. Um, so I was going on trying to get all this information from him and 
again and again, he kept saying that he did not know. And after a week or so, at least, I was getting more and more desperate. I needed to have a first version, a first draft of my studies, and I didn't have. And then eventually he came to me and said, well, do you really want to get to um, learn our knowledge? And I said, yes. I said, OK, then. So I'll tell you. And then he started telling me all the stories from our people, from the beginning of the cosmos and of the earth and talking about the different beings that inhabit the cosmos, the forests. And so after several days, he was telling me everything I wanted to know, but within our own Tucano logic, he was, passing our knowledge but in our way in our lo logic not the way that science usually does not the way that i actually wanted him to say but the way that has been passed traditionally through generations and so i had to be very um aware and and in 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 noticing, in understanding, how was that knowledge being passed? Daí eu trago uma discussão, né? a partir dessa experiência eu trago uma discussão na minha dissertação sobre a equivocação de traduções. Né? É, então, o termo Waimarsã, por exemplo, foi traduzido ao longo do estudo antropológico, né? uma tradução direta. Né? Uai, peixe. Maçã, gente. Né? Então, uai, maçã, seria peixe, gente. E essa tradução levou uma compreensão muito equivocada sobre a, a noção do que nós queremos falar sobre disso. Né? Então, quando eu fiz esse estudo, com meu pai, de forma mais é, é, aprofundada, percebi que o Aymarsã, para nós, é outro. É outra pessoa. né? É uma pessoa que mora em outros domínios, que eu sei que ele mora lá, mas não tenho contato direto com ele. Como eu não sei, então eu vou dar, né? Eu a partir do nome Aymarsã, vou identificar que existem esses humanos que moram né? em outros lugares, outros domínios. So um, after that, after this experience with my dad, I brought this specific discussion into my dissertation, which was um, the error on translation, mistranslations. So for instance, um, the term why masin has been translated literally as um, the fish people because why means fish and masa means people but through the studies with my dad i realized that why masa was not that why masa were people who live in other domains people with whom we don't have direct contact that we know they exist but they are in other domains and so I notice how there are all these mistranslations. Então, quando a gente fala esse Wai Marsan, nós temos dois compreensões muito complexas. Primeiro, vou dar um exemplo assim mais assim direta, né? Vocês, né? Vocês que nós chamamos de brancos, né? no tempo que meu avô que nós não tínhamos contatos né, direto, como estamos tendo hoje, nós chamávamos de vocês de Guaymaçã, porque a gente não conhecia vocês, mas sabíamos que vocês habitavam em outros continentes, né, que um dia a gente ia se conhecer. Né? Então, nesse sentido, que eu falo que vocês eram Guaymaçã. Hoje são amigos, colegas, né, etc. E outro sentido que nós chamamos de Guaymaçã, são humanos que detêm te muitas tecnologias, muitos conhecimentos, né? E são também é, humanos que inventam muitas coisas. Então, quando a gente fala é, de Waimarsan, nós estamos falando dessas duas é, categorias de compreensão, né? 
Aí existe o Aymaçã, que habita no espaço aéreo, né? ou esse firmamento né? cosmo. Existe o Aymaçã, que habitam na terra floresta. Né? Existe o Aymaçã, que habitam no domínio aquático. Então, são todos humanos, mas vivem no outros domínios, sob outras condições. É... So there are mainly two um, ways of comprehending, of understanding why must sun. And the first one that I want to say is, for instance, um, you white people, back in the time of the contact, back in the time of my grandfather, we used to consider you all as why must sun because we did not know you, but we did know that you existed that, and that you inhabited other continents. Um, nowadays, you are friends and colleagues, but back then when we did that not know you, you were Wai Masan. Um, another way of understanding Wai Masan is also humans with many other technologies and other different knowledges, and that can invent many things. And so the, these are two categories of comprehension of, of understanding. And why Masan, they inhabit different dimensions. So they can inhabit the aerial space. They can also inhabit the earth forest level, or they can also inhabit the aquatic dimension, the aquatic domain. So we understand why Masan as humans who inhabit different domains. Então, é, quero deixar bem claro né, de que eles não são espíritos, no mesmo sentido religioso. Não são encantados, no mesmo sentido de encantamento, uma tradução direta. São humanos, né, que têm sua cultura, suas línguas, seu território, né, seu domínio seus bichos de estimação, né? tudo. Assim como nós humanos temos nossa casa, nosso território, nossos bichos de estimação, né? e cuidamos disso, da mesma forma eles cuidam. E nós, indígenas, temos acesso a eles, né? conversamos com eles, como nós estamos conversando aqui, quando nós utilizamos determinados elementos. Primeiro, é, carpi, o pessoal conhece como ayahuasca, né? E rion, ou seja, conhecido como rapé. Utilizando esses dois elementos, né? A gente conecta com eles e conversa com eles, aprende com eles, dialoga com eles. Né? Essa questão para nós é fundamental. É isso que nos mantém o equilíbrio, tanto ambiental quanto é, social e econômico. Aqui eu quero encerrar, porque já falei demais. Um, yeah, so I, I want to also say that why masan are not spirits in the religious sense. They are not also enchanted magical beings in this kind of enchantment understanding of the world. They are humans. They are humans with their own language, with their own territories, with their paths, with their own dominion, of their own domain. Um, and like us that have our own houses and paths, so do they and so do they take care of their own domain. Now, in order to talk with the Waimasan, we have two different, um, I'll, I'll say instruments, though, um, two different uh, ways, two different instruments, let's put it, of how to, to talk with them. One is the kapi, which is also known as ayahuasca. And the other one is hiyo, 
which is also known as hape or tobacco snuff. Um, so with these elements, I guess we can put it rather than instruments, with these elements, we are able to connect and dialogue and talk to the Waimasan like we're talking here. And through this connection is that also we can keep the balance, the environmental, social and economical balance come through this dialogue with the Waimasan. Now I've been talking too much, so I think I'll stop here a little bit. João, muito bom ouvir sua explicação. É, so just to, to continue on this um, clarifications, you wrote on your text for our publication about these ideas and also how this applies to the healing practices, how this um, way of maintaining balance is, um, is used in a set of practices of healing. Um, João, então, você conversou muito sobre essas ideias no, no texto que você mandou para a gente, e também sobre como se aplica aos processos, como, como essas ideias se aplicam aos processos de cura. É, Nina, tem, mais, this... tem mais alguma coisa nessa parte? Não. Yeah, you talked about this trinity of Yepamasan philosophy. I won't ask you to resume all those ideas again, um, but if you could talk a little bit about this argument of how these healing practices are radically different from religion, because I feel this is one of your key arguments on the text. É, então, nesse texto, nesse texto, perdão, você fala dessa, digamos, desse, desse trio, dessa trindade, né, do, dos conceitos, um, dos pilares, Kitiu Kuse, Bassese, Bassamori, né, que você falou no texto, e ela está te pedindo não para que você explique de novo essa filosofia, mas que você possa dar aqui para a gente um pouco da argumentação de como e por que é, esses conceitos são radicalmente diferentes de religião, porque ela sente que no seu texto isso é um, uma das questões centrais. Uhum. Então, é, depois de ter feito todo esse esforço de trazer os conceitos indígenas a partir dessa palavra que eu citei, nós, indígenas do Alto Rio Negro, né, que, é, que estamos faz... estudamos no programa de pós-graduação, começamos a investigar mais aprofundamente sobre o sistema de conhecimento indígena de Epamaçã ou seja, tucano. É, investigando, a gente começou a perceber, né? quer dizer, na verdade, percebemos que, fundamentalmente, a filosofia, o conhecimento prático dos povos indígenas do Alto Rio Negro está baseada em três grandes conceitos que eu apresento aí. Né? Kirti o Kusé. Né? São teorias são nossas teorias de como nós explicamos as coisas, né? como nós organizamos as coisas, tudo, tudo que existe, né? e da onde nós extraímos as lições, as regras, né? é, tanto as relações políticas, econômicas, sociais. Né? Por exemplo, é, quando eu digo que eu sou tucano, né, está na nossa história a origem do povo tucano. Isso, para nós, é fundamental. Né? É onde a teoria está aí explicando como os povos indígenas tucano surgem e como elas se organizam. Né? Então, a partir disso que nós construímos a nossa organização social e construímos as nossas relações com os outros. Né? 
E por isso que eu costumo dizer que isso para nós é fundamental. <risos> Se eu falar um pouquinho, João Paulo, senão eu me perco aqui no seu pensamento. Um... <laughs> so, after all this effort of bringing in the indigenous concepts, we indigenous um, scholars from the Negro, from the um, Upper Negro River, decided to um, take a deeper look into the Tucano, but I'm sorry, he mentions it in his own language. Yepamasa, or Tucano, indigenous um, knowledge, system of knowledge. So we realize that there is our own philosophy or practical knowledges or practices of knowledge, that these are our theories, um, that these are the, the trinity of, of Pillar concepts that have been talked about in the text. And these are our theories of how we explain everything that exists. And that's where we can extract, that's where we take from our rules and also um, our economical, political, and social relations. And for that, um, as being a Tucano, it's also so important to understand the origin of where the Tucano people come from. So this theory of how um, we have come into existence, and that is so uh, important for our organization and the relationship, our relations. Então, João, quando for assim muito complexo, faz pausas. Ok. Então, é, a parte da, é também no, no que o Cousset, né? ou seja, toda essa teoria, que está a explicação sobre a origem das doenças, né? de todas as doenças. Né? Lá também estão, dentro dessas teorias, estão também as fórmulas de cura das doenças. Portanto, para nós isso é fundamental. Né? Daí a diferença de a gente trazer esse esforço de, de separar o que é mitologia, o que é lendas. Quando eu digo que é teorias, eu estou tentando fazer um esforço de a gente compreender né, dessas nossas explicações para além desses conceitos já cristalizados, né? como mitos, narrativas míticas, lendas, etc. Né? É, é para além disso. Né? Um, so, also, from this theory of ours, um, comes the explanation about the origin of diseases and illnesses. And there as well, we can find the formula for the healing of such diseases. So that's why for us, it's so fundamental to understand all this theory. And it's also, that's why it's also so important for us to do this effort of separating, of distinguishing what is mythology and legends and folklore and things like that from our theories so that we can understand these theories for beyond this concept of um, mythology and legends. Então, é, é a partir desse sistema complexo de teorias, né, está a parte das práticas de cuidar da saúde. E a partir dessas teorias que eu estou explicando, a gente pode entender vários temas. Né? Exemplo, organização social, educação, relação com o meio ambiente, entorno, né? E também existe uma parte específica, prática de cuidar da saúde, que é exatamente esse grande outro conceito que é de trás, de Barcessé, que foi chamado de benzimento, que não tem nada a ver. Um, so, also, from this complex system, we also get... Um... To be, we understand the practices of how to take care of our own health. 
And so, I mean, from this complex theory, we have um, different things that can be understood through these theories, such as um, social organization, education, relationship to the environment. Um, but there is also a part where it talks about those practices of self-care, of caring for the health. And, and one of these is precisely the basse that has been translated as blessings, but it's not that. Então, existe uma... É, por que, que eu digo que existe uma diferença muito grande entre Barcessé, em termos é, é, tucano, e benzimento? Benzimento, ao nosso ver, pertence ao conhecimento da, da religião, no campo da teologia. Né? Quem benze é o padre, é o pastor, ou as pessoas que são habilitadas, que estudaram essa área de teologia. Né? Eles têm o poder de benzer água, tem poder de benzer óleo e outros elementos. Né? Agora, quando meu pai... Quando meu pai pega uma água dessa, começa a versar sobre ela, né, ou falar, ou deferir palavras, né, ele não está rezando. Ele não está falando com os espíritos. Ele não está invocando força de Deus. Não, é diferente. So, um, and I want to see the difference that exists between bastese and blessings. Because for us, blessings um, belong to the religious knowledge, to theology. So a priest or a pastor can give blessings. And they, they are able to, to bless the water or the oil or other elements. But when my father, for instance, gets a bottle of water and starts to talk with it, it is not, um, it is not doing a blessing. It's not doing some kind of incantation. It's not um, asking for a God. It is something different from that. Então, é, pela formação que meu pai tem, né, que eles formam para ser xamã, para ser comum, tem uma formação rígida, né, é, não é qualquer um. Né? Então, e pelo poder que eles têm, né, nesse sentido, Barcessé é essa habilidade né, e poder de invocar né, elementos curativos ou elementos protetivos, né? elementos curativos que contêm os vegetais, os minerais, né? e outros outros elementos, né? e ou, no campo da, da proteção, elementos protetivos né? que eles conhecem muito bem. Portanto, é, é esse poder de invocar né? os elementos curativos ou protetivos. So um, my my dad, for instance, through the train through the training that he has been through in order to become a shaman, and through the power that comes with that as well, he gets this ability of being able to invoke healing and protective elements, the healing elements that come from vegetables, minerals, and other elements and the protective elements that they do know so well as well. I was just wondering if, if um, I'm very, you know, we could uh, speak for a long time and I'm very fascinated with the indigenous medicinal knowledge of the Amazon and Jean Paolo's knowledge. And I'm very excited to see how that element is passed on from his father and that, um, but what, what interests me, and right now we've been talking with peoples from the Arctic and the Amazon, and we know that there's changes that are happening in the environment, climate change and, and its impact. And no doubt the climate has an impact on the medicinal 
properties of the forests because the Arctic don't speak of medicines in the same way, but food is important and how the animal world is important. So I'm interested in the changes that are having an impact in the Amazon on the people and on the kind of knowledge that uh, Jean Paulo speaks about. So how this changes impact all this knowledge? Yes. Ah, então, João Paulo, ele está dizendo que é muito interessante tudo isso que você está trazendo da questão do conhecimento medicinal indígena, né? De, de como isso é passado, por exemplo, do seu pai. Nossa, a gente poderia ficar falando sobre isso por muitos e muitas muito tempo, né? Assim. Mas ele estava com um interesse específico a respeito de todas essas mudanças climáticas, mudanças que têm acontecido no, no meio ambiente, como é que essas mudanças impactam é, todas essas propriedades medicinais, por exemplo? Né? Então, assim, quando eles falam no, no Ártico, não tem tanta essa coisa medicinal, tem uma coisa mais é, da caça dos animais em si, mas que ele gostaria de saber como é que, então, essas mudanças estão impactando essas propriedades medicinais e outros que você possa querer falar na Amazônia, na sua região. Então, tem duas dimensões que a gente pode analisar sobre isso. né? Primeiro, essa tendência que nós, indígenas, né, estamos seguindo. Ou seja, nós estamos cada vez mais né, jovens indígenas entrando nas escolas e nas universidades estão se formando estamos se formando como antropólogos né, enfermeiros médicos né, advogados todas todas essas profissões e nós estamos passando a olhar a nossa cultura como algo distante ou melhor estão passando a olhar a nossa cultura a partir do lente ou dos conceitos ocidental que nós aprendemos. Isso para nós, para mim é muito é muito risco na medida em que não há mais formação de novos especialistas ao modo tradicional nosso. É... So I think that we can look at this through two dimensions. And the first one is this tendency that we indigenous people have been following and happening more and more, which is of us getting into schools and universities and graduating as anthropologists, doctors, nurse, lawyers, so many different areas. Um, but the thing is that then we start looking at our own culture as something distant. We start looking at our own culture through this Western lens. And I find this very risky because there is no longer the traditional um, training for um, what he's calling specialists that he also refers to as shamans. So, os nossos corpos estão sendo construído é, de outra forma, né? nós não estamos mais praticando as nossas práticas de cuidar da saúde. Assim mesmo, assim fala meu pai, né? que nós estamos sendo uma geração doente, porque nós não cuidamos mais dos nossos corpos, nosso território, as nossas casas, nossos rios a partir da nossa tradição. Nós estamos seguindo a lógica ocidental de construir o mundo, de construir o corpo, né? de viver seguindo o calendário nacional, calendário da escola, calendário da igreja, esquecendo o nosso calendário de dançar, de fazer festa, né? de fazer roçado e de cuidar a nossa saúde. So... Now our bodies are being built in another way. Um, there is no longer the, the traditional practice of taking care of the health as we used to have. 
So my father says that there is a sick, a new sick generation that no longer know how to take care of their um, bodies, territories, houses, rivers from within their, our tradition. That we are now um, learning how to build from this Western perspective. And our calendars are also being neglected. Our calendars of dancing, of um, celebrations, of taking care of the food and the territory, of taking care of ourselves and our body and territories. Então, quando a gente destrói, né, a partir desse aprendizado com o outro, desse olhar que a gente, esse conhecimento que adquirimos na universidade, a gente destrói todas as nossas teorias, a gente destrói todas as nossas práticas de cuidado, destrói todas as nossas danças que estão conectadas dentro de uma cosmovisão de cuidado do corpo, da saúde, do coletivo e do território, e passamos a olhar isso como algo objeto. A terra passa a ser um objeto, a floresta passa a ser um objeto, a água passa a ser um objeto, de venda, de negociação. Desloca essa noção de que o território é nosso corpo, o rio é nosso corpo, a floresta é nosso corpo. Né? A gente vai, a gente, a, a, em vez de tratá-lo como sujeito, a gente trata como objeto. Daí, conciliando com essa visão de desenvolvimento, de destruição de floresta, destruição da terra, destruição de tudo, completa todos esse desequilíbrio, né? tanto cultural, quanto intelectual, quanto de conhecimento. Então, esse é o grande impacto que nós estamos sofrendo. So, um, when we destroy things from the, this other look, from this other perspective, we destroy the practice of our health, we destroy um, our relationship to the territory, because everything, um, all, all these practices are connected within a cosmovision, that when we neglect this cosmovision, when we no longer see through that lens, then we start um, looking at the earth, the rivers, the territory, the body as objects, even as objects to be sold, um, when the territory is really our own body, the rivers are our own bodies. So when we start to see the territory and the rivers and the forest as an object rather than um, a subject, then that's, uh, that can be destroying, that can be very bad. Um, and then when you add to that this concept of development, of development of the forest, development of the earth, then it starts a whole uh, other unbalance. There's a deep unbalance that comes from this other perspective of how to see um, the bodies, the territory, and this relation to the cosmovision. Outra pergunta, eu falo essas coisas aqui. Uh, maybe we can ask uh, Pedro or Nina if there are other questions. Oh, oh yeah. <laughs> there, there, the, the question that I, I can I can ask go ahead yes oh yeah and uh, uh, I think that it's better if I I talk in English and after in Portuguese and at least he uh, translate the uh, João Paulo direct because it's it's very long my my question the, the first one there's there's some questions <laughs> i don't know if, if we have time to everything but 
<laughs> it's maybe uh, one question. Yeah, maybe one question. Choose the yeah. one you want to ask. Me. Yeah. <laughs> Just pick a question. <laughs> All right. And first in English. And in, in South America, on the upper uh, Negro River, the Salesians' uh, religion order, uh, in agreement uh, with the Brazilian government, imp implemented in uh, um, the, the centers of civilization in the uh, and, and my, uh, in this, this place, Mal and uh, Femal, boarding schools for indigenous uh, children. Religious boarding schools survived uh, 73 years. In this space, uh, children uh, were forbidden uh, to speak their mother tongues and had to pray to a strange God under uh, all kinds of uh, abuse, the religious educational project, which provided for the control of the state and the clergy under the lands of uh, and populations of the international border strip, uh, the private children of their families in a traumatic and painful process for indigenous populations. In, our, in North America, uh, uh, here in Canada, it's, it's 166 years for the uh, residential schools. It, this, these places, this uh, impacted uh, seven generations of indigenous people under the pretext of civilizing and education. Uh, 6,000 of uh, children died during this process. Suicide was the result of the authoritarian and genocidal, genocidal uh, politics moved once again by the dual state and cl clergy. Um, Americas interconnected by tragedies, atrocities against indigenous people. However, the shamanism survived, um, João said it. And now the, in the upper Negro rivers, indigenous, the, uh, indigenous thinkers transmit the, the cosmologies, the shamans, Kumua in, in the plural, blow the the bas uh, basse basse -se, the i i translated basse -se now with the, after the the joão words like uh, blowing because it's very important because the 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 shaman uh, uh, pro, uh, it's it's a kind of secret words in this process, and he, the shaman, have to protect the words by hands because enemies, the the enemies, uh, can't decipher uh, uh, then because it, it's open. They they spells vulner vulnerability. It's very important to to this kind of uh, pro process of basse and. And uh, the indigenous uh, thinkers transmit the, their uh, cosmologies, the shaman, Kumuan, uh, blow the basse that protect ch children in the birth. Uh, what is the view of the first PhD, Yepamassan, about the Brazilian education, the educational process I met at indigenous populations? What uh, has changed with uh, the different indigenous schools education? How are the form of survival of Kumus through an outside in institutionalized space? Resistance is done by language. All right, and, and now in Portuguese to João Paulo, understand. 
João Paulo, então, eu estou aqui falando aqui em inglês, para o pessoal entender né, da transmissão desse público aqui, é, alguns aspectos que, que são impressionantes, é, as semelhanças entre o, o Rio Negro, o Alto Rio Negro, e os povos, por exemplo, os Inuí aqui do Canadá, aqui da, do Ártico, né, dessas regiões aqui muito geladas, né? Então, a floresta quente e úmida se assemelha muito mais do que a gente pensa a, a, a esse continente congelado aqui, né? com esses indígenas que são diferentes, mas são muito próximos ao, ao Zepamaçã, muito mais do que a gente imagina quando a gente é, começa a estudar né? no, nesses documentários aí que a gente assiste na televisão, né? que nunca mostram profundamente como esses povos são. Né? como é quando vocês filmam, né? você sabe bem, né? a gente já <risos> trabalhou muito naquela região lá, filmando diversos xamãs. Né? Lá a gente fez um trabalho muito grande de documentação desses xamãs né? Né? nas oficinas que a, que a gente ministrou lá no Rio Negro. E, então, na América do Sul, né? no Alto Rio Negro, os salesianos, em comum acordo com o governo brasileiro, implementaram em 1915, os núcleos de civilização, né, que foram internatos masculinos e femininos para crianças indígenas. Os internatos religiosos perduraram 73 anos, de 1916 a 1989. Nesses espaços, as crianças eram proibidas de falar suas línguas maternas, tinham que rezar para um deus estranho sob sobre toda a torpe de abusos, né. O projeto religioso educacional que previa o controle do Estado e do clero sobre as terras e as populações da faixa de, da fronteira internacional, né, nessa tríplice fronteira entre a Colômbia, a Venezuela e o Brasil, privava as crianças das suas famílias num processo traumático e extremamente doloroso para as populações indígenas da sua região. Né? E na América do Norte, por, por sua vez, aqui no Canadá, por 166 anos, né? de 1831 a 1997, as escolas residenciais impactaram sete gerações indígenas, sobre o pretexto, novamente, como a gente, você conhece bem, aí, de civilizar e educar. Durante esse processo, teve uma, um impacto muito grande, aqui há pouco tempo, que descobriram, João Paulo, cemitérios, ao lado dessas escolas residenciais. E nesses cemitérios tinham nada mais, nada menos do que 6 mil ossadas de crianças que haviam morrido, a sua maioria das vezes, né, por suicídio, como acontece constantemente nas, entre as populações do Rio Negro. Né? Então, o, o suicídio, né, em ambas as partes, foi o resultado da política autoritária e genocida movida pelo Estado, sempre em, é, em dupla com a igreja, né? sempre nessa dobradinha extremamente perigosa aí, né? em ambos os, o, o, os continentes. Né? Então, as Américas foram in, interconectadas por tragédias, por atrocidades contra os povos indígenas. Né? No entanto, o feitiço de sopro sobreviveu, né? E até hoje, no Alto Rio Negro, os pensadores indígenas transmitem suas cosmologias, os kumuan, os xamãs, sopram né, os bassesté, que protegem as crianças desde o nascimento. Né? Então, você mesmo, com certeza, um bassesté muito forte te protegeu para você chegar até aí, o eti darese, né? você foi benzido, aí, tomou um banho de rio, aí, com, comeu uma pimenta com sal, brava, porque senão você não estaria aí, sendo o primeiro PHD, né, o primeiro doutor aí, indígena tucano, né, por muito, você teve que romper muito feitiço aí para isso acontecer, né? principalmente vindo dos não indígenas. Né? Então, é, eu queria saber como que é a visão do primeiro doutor Iepamaçã sobre o processo educacional brasileiro destinado às populações indígenas. 
né? e o que mudou com a educação escolar indígena diferenciada, né? porque a gente tem que saber aí como é que estão as escolas indígenas durante esse processo, e como são as formas de sobrevivência do pensamento dos Kumuã nesses espaços institucionalizados e fora deles, a resistência se faz pela língua, eu pergunto muito isso para você, porque a gente está falando, por exemplo, do capi uaiá, capi uaiá, né? dessas danças né? que dependem também do consumo do capi, da ayahuasca. Né? E tem pouquíssimos pajés hoje em dia, é, como os kumuan, que ainda conseguem fazer esse, essa ayahuasca, esse chá macerado, né? para poder fazer esse trabalho todo, né? Então, os nomes tradicionais são muito importantes nesse universo, né? Como que é essa, essa forma, esses, é, esses bacessé estão sendo realizados, as crianças estão tendo os nomes é, dentro do parentesco, que é uma característica fundamental dentro aí do teu povo? Então, essa é a pergunta, a longa pergunta que você vai ter o desafio de responder agora. Então, é aquilo que eu comecei a falar, né? nós, apesar de ter minimizado essa pressão de civilizar e educar, né? nós agora continuamos nesse, caminhando nesse matapi da educação. Eu chamo de matapi, né? que é, cada vez mais abre-se política afirmativas dentro dentro das universidades, né? que também não é de graça, mas foi uma luta do movimento indígena, das lideranças indígenas, mas que agora, como falei, estamos formando profissionais. né? E, como profissionais, né, aprendemos os conceitos ocidentais e, a partir desses conceitos, começamos a olhar a nossa cultura e traduzir nossa cultura né, a partir desses conceitos. É, meu ponto de vista, isso é muito arriscado. Né? É matapi porque a gente fica preso. Não sei se, você conhece muito bem, né, Pedro, que é matapi. O peixe entra na, na armadilha e não consegue mais sair. Né? Então, da mesma forma como um dia foi nós fomos, fomos obrigados a negar nossa cultura, nossa língua, nosso território, nós continuamos nesse processo. Né? E mais sutil, mais perigoso. Depois vou continuar, vou pedir para a tradução um pouco. Né? É... Só uma pergunta. Matapim, então, é uma armadilha para peixe? Porque o peixe eu peguei, mas eu ainda não. Tá bom. Isso, exatamente. Um, so, as I was saying before, and even though we have managed to minimize this pressure for civilization, for civilizing and educating, We're still walking in this matapi. Um, and matapi, I ask, is a trap for fish, where the fish comes in and then it gets trapped and cannot leave. So we are still walking on this matapi with all these affirmative um, public politics of um, quota no, for, for a minimum number of uh, indigenous students and things like that in university. For instance, this has been a reflex of our indigenous fight, our indigenous struggle. But, and, and with that, we have managed to graduate many, many people, making them become different professionals. And, in, and these professionals, they started looking at their traditions through these Western concepts. So through these Western concepts come a look and a translation of everything of the culture. So in a sense, we are still on this um, process of civilization and education, only that now it's more subtle. And in that sense, I find it also more dangerous. Então, quem está pensando educação indígena hoje são profissionais, tanto indígenas quanto não indígenas. 
não são os pais, o xamã, não, não é meu pai comum está pensando a educação indígena. O que está sendo pensado é a educação escolar indígena. Quando se fala nessa, nessa questão, o conhecimento indígena, que perpassa por outras lógicas né, de formação, de concepção, etc., está sendo levada para uma lógica de educação escolar indígena dentro de uma lógica de ensino ocidental. Né? Ou seja, a escola passa a ser responsável para transmitir conhecimento. Mas eu costumo dizer que a escola não está preocupada em formar chamãs. Não está preocupada em é, utilizar elementos necessários para aquisição de conhecimento ao nosso modelo. Não. Ela está preparando a juventude, a geração indígena, para ser profissionais, como qualquer outro profissional. Né? Então, nesse sentido, o conhecimento indígena passa a ser apenas uma disciplina dentro de outras disciplinas né, da escola. Por isso que, quando eu, a gente, né, eu e minha família, olhando esse contexto que nós, em 2017, criamos, fundamos uma casa chamada de Centro de Medicina Indígena. Daí vem outra história. É... Então, oh, sorry. So, nowadays, the, the people who are thinking the indigenous education today are professionals. Indigenous or non-indigenous professionals, but always professionals in the term of coming from universities. It's not the shamans who are thinking the indigenous education. So this indigenous knowledge that comes through other logics starts to be deviated into this Western um, teaching logic <clears throat> that goes through the school. And the school is not preparing the children to become shamans this, uh, or, or to have the traditional way of passing of the knowledge. The schools are worried about training professionals. And in that sense, um, the indigenous knowledge becomes yet another discipline within all the other disciplines that exist. And thinking about all of that, our, my family back in 2017 decided to create the center of indigenous medicine, but that's kind of another story. Então, é, eu questiono bastante, não é que eu sou contra esse sistema, mas de a gente estar atento, né? para a gente sair desse matapi, é necessário é, olhar essa formação universitária como um instrumento. Né? Um instrumento para a gente pensar e lutar para que a educação indígena seja reconhecida de fato e de direito. Né? De direito já tem. Todo mundo sabe que nós, nós indígenas temos direito de ter educação diferenciada, temos direito de ser diferenciado. Mas, de fato, não. O que, que seria de fato? De fato seria meu pai né, ser reconhecido como um profissional ou como especialista né, que o nosso sistema de formação né, de ser para ser xamã, né, ser reconhecido, que o nosso sistema de, de línguas ser reconhecida de fato de direito. Né? Então, o desafio é esse. Como a gente está convivendo com as diferenças? Tanto esse mundo que nós estamos cada vez mais é, é, tá dentro e o nosso mundo indígena. Eu, por exemplo, eu estudei até ser doutor em antropologia, mas eu não sou chamado. Eu defendo, luto, né, para que nós tenhamos o reconhecimento de fato, de formação né, específico 
né? É daí que a gente criou, como falei, o Centro de Medicina Indígena para chamar a atenção né? de nós mesmos. É. Então, so, I question a bit of this politics of the indigenous education today because i think that we have to be very alert um because there is already uh, indeed the, the the training and there is a look into this training as an instrument for indigenous education but it has to be indeed in fact and and also by right in a sense by right it already happens it already exists because we have the right for indigenous differentiated um, education but what would it mean to really have it for real it would mean that my father for instance could be recognized as a professional and as a specialist in order to teach um, so that uh, the shaman and the training for a shaman would be recognized as indigenous education so that our language would be recognized as a language for the education as well so this is the challenge as well how can we live with these differences because there is the world in which we are in and there is the indigenous world and I, for instance, have become a PhD at the university. I have gone through all this educational process, but I'm not, not a shaman myself. And my fight, for instance, is for this specific recognition, the recognition of the importance of a shaman, for instance. And that's also where it comes in this creation of the Center for Indigenous Medicine in order to call attention for this specific um, issue. I really like, um, I totally agree with what he says, that uh, our knowledge keepers, our elders, are, are our scholars <laughs> and their voice is important to our communities and to the world. And I totally agree with what he says. And we have to rethink our educational system, really, our indigenous educational system. And I think uh, if we elevate our people to that level, yes, uh, Jean Paulo and I both have uh, a PhD, but in our communities, that means very little. You know, so this idea of uh, elevating our our elders, our knowledge keepers to that level, I think is so critical. I don't have a question, but uh, I know that I know that uh, Nina does have uh, a couple final questions for Jean Paulo, and then I, unfortunately, I think we have to uh, finish up. Okay, I just yeah, thank you. Um, João, então, o Garo está dizendo que ele concorda plenamente com o que você está dizendo e que os, os guardiões desse conhecimento tradicional, né, os anciões das comunidades, eles são os nossos é, grandes pesquisadores, né, os grandes conhecedores de todo esse conhecimento. Um, e eles são também vozes muito importantes para as nossas comunidades, né, comunidades indígenas, e para o mundo, de forma mais ampla. E que é muito necessário a gente repensar todo esse sistema de educação indígena, de forma a elevar esses anciões, esses é, guardadores de conhecimento, para esse, esse nível, né? esse nível que tem esse reconhecimento como pesquisadores, como conhecedores, né? como sábios. E que tanto ele quanto você têm PHD, né? são doutores. E que, no entanto, dentro das comunidades indígenas, isso, o que, que isso significa efetivamente? Né? 
É, então, realmente, dessa, dessa necessidade absoluta da gente poder elevar os anciões a esse nível de reconhecimento. É, e, finalmente, que ele não tem mais perguntas, que ele sabe que a Nina tinha mais algumas duas perguntas ou algo, e que, ao mesmo tempo, a gente já tem que estar tá caminhando aqui para estar tá encerrando é, esse nosso encontro. É, é isso. Um, é, eu estava... Bom, I have to speak in English. Um, I was listening to João and I, I want to talk a little bit about art because this project is this confluence between all this indigenous knowledge and art and so I was remembering a conversation I had recently with Dayara Tucano she's from the same people as João and she was talking about Hori which is this, um, this artworks that she produces, but she says it's not just art, it's all these connections, which is similar uh, in the way João explains his knowledge that connects so many things. Hori is also something that connects so many different cosmological aspects of the Yapamasã people. É, então ele tá, ela tá, tava te ouvindo, João, a Nina, mas ela gostaria também de falar um pouquinho, de trazer um pouquinho dessa questão da arte, porque esse projeto é uma confluência dessa questão do conhecimento indígena com a arte. E, recentemente, ela estava em conversa com a Dayara Tucano, né, que seria do seu povo também, e que ela estava falando desse conceito de Hori, um, que seria a arte, o trabalho artístico que ela produz, mas que é também para além disso, que, que, que traz muitas outras conexões. Da mesma forma como os conceitos que você está falando trazem tantas outras conexões, é, da mesma forma, parece que o Rory traz essas conexões cosmológicas mesmo. E nesse último, in this last, um, the last São Paulo Bienal in 2021, there were a lot of uh, young indigenous artists that are producing uh, amazing artworks that connect their cosmologies, their traditional knowledge with contemporary ways to create art. And they are occupying this space um, with such a strength that this last biennial was uh, nicknamed the indigenous biennial. Um, então, nesse, no ano passado, a última Bienal de Arte de São Paulo que teve, que foi no ano passado, teve muitos jovens artistas indígenas que, da mesma forma, conectam as suas cosmologias com essa criação artística. E, de tal forma, eles conseguiram ocupar esse espaço na Bienal que ela chegou a ser chamada como a Bienal Indígena. One of the themes of that Biennial was art making as an act of resilience. Uma das um dos aspectos, uma das coisas dessa Bienal do ano passado, é, ela tem foi chamada, né, uma das esferas dessa Bienal foi chamado de o fazer artístico como um ato de resiliência. And one of the most um, um, active artist, indigenous artist, in this biennial was Jaider Esbel, who passed away last year. He was a very important voice that we lost, um, sadly. Um, and I was wondering if João Paulo wanted to comment on art, on losing this important resilience uh, voice, and his legacy and how he sees these artists that are on the scene right now in Brazil and in the Amazon. 
É... E um dos artistas que foi um expoente nessa Bienal foi o artista indígena Jaider Isbel, que infelizmente fez a passagem do corpo físico no ano passado. E aí ela gostaria de saber se você gostaria de comentar um pouco sobre arte, sobre a perda também dessa voz de resiliência que foi o Jair, sobre esse legado e também sobre essa cena indígena artística é, na Amazônia e no Brasil. Então, eu acompanhei esse Bienal, né? é, todos esses artistas. Né? No, nesse contexto de contatos e de luta, nós, povos indígenas, estamos encontrando é, várias formas de linguagem, né? uma linguagem que possa ser compreensível tanto quanto para nós, tanto quanto para os outros. Né? Então, o que eu faço escrever numa linguagem, é, 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 o que eu faço é escrever uma linguagem que o outro possa entender aquilo que o meu pai quer falar, quer dizer, do modo dele. Então, eu fico nessa... nessa de, de dois mundos, tanto o mundo da Antia, tanto o nosso mundo. A arte também né, é uma linguagem que nós, ou jovens, ou artistas indígenas, lançam mão para falar daquilo que é, muitas vezes, incompreensível para as pessoas que não fazem parte dessa, dessa vida cotidiana dos povos indígenas. Né? Então, nesse sentido, para nós, esse holi, né? nós chamamos de carpi holi, né? que é esse conjunto né? de grafismos que nós pintamos o corpo, nas casas, nas pedras né? e outros espaços. Que ela tem... Dois sentidos, fundamentalmente. Esse rolê, no primeira, na primeira, no primeiro plano, a gente lança a mão para pintar no corpo como proteção. Proteger o corpo, a pessoa. Né? E elas têm várias outras... É, outras com, com, como é? Várias outras categorias. Né? Tem rolê que pinta no corpo para uma geração de jovens, tem Holly, que pinta no corpo da mulher específico, tem corpo de Holly para pintar as grandes festas, né? tem Holly para pintar no corpo para a guerra. Então, nesse sentido, a gente não usa esse Holly ou pinturas né? ou arte é, sem noção ou sem conexão. Tudo tem seu sentido e significado e o tempo né, que tem que ser usado. Esse carpirroli são, por outro lado, janelas. Meu pai me conta sempre. Né? Quando, durante as grandes festas, né, eles usam ayahuascas, essas pinturas que constituem a casa, elas se movimentam. Elas te inserem para o outro domínio. Para o domínio da música, para o domínio da, desse holly, né? para o domínio do maçã, da onde é, é o domínio de conhecimento. Portanto, esses... Essa arte, considera contemporânea, eu não sei porquê, da outra vez eu falei, qual a diferença entre arte contemporânea e arte rupestre? Não seria apenas nossa ilusão de querer dizer que cada vez mais estamos, sendo, estamos caminhando para o mundo de desenvolvimento? 
né? eu, eu fiz palestra sobre isso nesse período de, de né? nesse período portanto é, role para nós é isso é uma é, representação daquilo que é difícil falar daquilo que é difícil compreender é uma linguagem que nós estamos aprendendo a nossa mão para falar dos nossos conhecimentos. Né? Portanto, não é apenas como uma representação imaginária, uma representação que eu imagino que existe. Não. É daquilo que existe, mas que é difícil falar, mas que nós lançamos mão da arte para falar, dessa realidade que existe. O João está me testando aqui, hein, João? Vamos ver como é que vai a memória da pessoa. Um, I'm trying to remember where we start. Okay, I think it's all the way through. So he has followed the, a bit of, about the biennial in São Paulo and this context of artists and contacts and the struggle and the fight. Because he sees that, um, he says, us indigenous people are finding ways for making um, understandable to others and to ourselves different things and different concepts. I myself, I write in a language so that other people can understand what my father wants to say. So I live between these two worlds, the, the indigenous and the non-indigenous. And art is also a language to speak what is anathable, what is uncomprehensible for whoever is not part of this indigenous routine, the indigenous world. And Hori, you can also call Kapi Hori, It's a um, it's, um, conjunct, it's an ensemble of graphisms that are used, that are painted in the bodies, in the houses, in rocks, and many other spaces as well. And there are two main um, understandings of Horis. One is, for instance, when you paint the hotties in the bodies for protection of the body, for protection of the person. And then there are many categories. There are hotties specific, specific for young people or for women, for to be painted for great celebrations or also to paint for war. So we do not use the hotties without a meaning and a connection. There is always um, deeper meaning, significance, um, and there is a time for those to be used. Another way of, of the Hori is as windows. So when we have these great celebrations with ayahuasca, my dad tells me that these paintings in the houses, they move itself, they start moving. And through those paintings in movement, um, they are able to take us into the dominion, the domain of the music, the domain of Waimasa, the domain of knowledge. But then I ask myself, when we talk about contemporary art, I wonder what is the big difference between contemporary art and um, Pupestri art, sorry, can someone, the art from back in the day in the caves. Um, sorry, I'm lacking the specific words, but um, <laughs> so what's the difference between the art in the caves and the contemporary art? Sometimes I think that it is an illusion that we have of this thing of being in a path for development. And Hadi is a representation of that which is hard to say and which is hard to comprehend logically. But it's not just something imaginary, something that you create out of just pure imagination. 
it is something that comes from that which exists from a, another reality in which it exists but it's just difficult to be um talked to be expressed maybe we could say that it's ineffable Alice, é, eu tô tem que sair e eu, eu tenho que viajar para a aldeia agora. A pessoa está me chamando aqui. Mas essa foi uma, uma linda resposta. Acho que a gente fica feliz de. I think we're happy to close it like that. Um, right? João is saying that uh, he has to leave. He has to go travel to his village right now. Yes, thank you very much. <coughs> I am so fascinated. Uh, by what he says, and I'm sure we are all in the same situation. And I really want to thank Jean Paulo because uh, uh, so much we share so much, despite the fact that we speak different languages. There's something that we we do share, and there is an in, uh, there's the medicinal and the visual knowledge that we share. We have similar languages in our our traditional languages as he does in his. And so someday we will all get together and share this. And perhaps an exhibition like the Arctic Amazon is part of that sharing. And uh, someday we will meet, have much longer discussions. And I really appreciate uh, having his time here today. And uh, I must say, thank you very much, Alice, and Nina and Pedro for your uh, scholarship, your thinking, your ideas. So I just wanted to thank you on behalf of the uh, Wapata Center for Indigenous Visual Knowledge and for Jean Paulo to talk about traditional knowledge today. So I really, really wanna thank you for that. So uh, this wraps up our discussion or look at what it is that we relate to back and forth between the North and the South amongst indigenous peoples of the Americas. And uh, we've been partnered with many people who have uh, contributed to this opportunity. Uh, the university, OCAD University, for example, has contributed the Social Sciences and Humanities Research Council, the Connections Grant, and of course, the power plant gallery of contemporary art. So I wanted to thank those people. I uh, want to thank my staff here at Wapata, of course, Nina, Alice, Pedro, thank you very much. So for I want to say to the those that are listening in today and contributing their time, and if you're interested and want to follow up on this, do visit our website at wapata.com but you can also follow us in the events that are leading up to the exhibition this fall on instagram and our youtube youtube channel so please do look in, in on that <clears throat> so finally let me just say that this project uh, there are many many voices the publication will have 12 indigenous voices from the arctic and from the amazon and many more. The exhibition itself that's going to be uh, pulled together by Nina and myself at the power plant are, is going to include artists such as Sharanoe Hakahiwe from Venezuela, Cuisine Van Wevelen uh, from the Arctic, Emerson Yerwara from Brazil, Sonia Kelleher Combs from Alaska, Linda Silvano from Peru, Marit and Sarah from Norway, Uti Pieski from Finland, Pia Arke from Greenland, and Tanya Lukenlinkleiter from Alaska, and many others. So we look forward to seeing you here in Toronto this coming September. And I wanted to thank you all for attending this workshop. Jean Paulo. Thank you very much for your time. We wish you a safe journey home and continued good luck on your studies. And may we meet again very soon. Thank you very much. <laughs>